వెల్కమ్ టు సొల్యూషన్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో బీకామ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెమిస్టర్ టూ నుండి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ టూలో డిప్రిషియేషన్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ నుండి ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళని ఉద్దేశించి చెప్పదలుచుకున్నాను సో ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లమ్కి వెళ్ళే ముందు ఈ డిప్రిషియేషన్ గురించి బ్రీఫ్గా ఒకసారి మనం చెప్పుకుందాం సో ఈ డిప్రిషియేషన్ మీనింగ్ అని ఒకసారి మనం చూసుకున్నా అంటే డిప్రిషియేషన్ మేబీ డిస్క్రైబ్ యాజ్ ఏ పెర్మినెంట్ కంటిన్యూయింగ్ అండ్ గ్రాడ్యువల్ షింకేజ్ ఇన్ ది బుక్ వ్యాల్యూ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ డిప్రిషియేషన్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఓన్లీ ఆన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్ ఆర్ నెవర్ డిప్రిషియేటెడ్ అంటే ఇది ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మీద డిప్రిషియేషన్ అనేది లెక్క కట్టడం అనేది జరుగుతుంది ఇది టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి టూ మెథడ్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి చూసుకున్న ఎలా ఉంటే ఒకటి స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతుంది రెండో చూసుకునే ఎలా ఉంటే రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ సో ఈ రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి ఈ రెండు పద్ధతిలో స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఇప్పుడు ఒకసారి మనం లెక్కలోకి వెళ్ళిపోదాం ఎ కంపెనీ పర్చేజ్ ఏ మిషన్ ఆన్ వన్ వన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఫర్ రూపీస్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఆన్ వన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అనదర్ మిషన్ వాజ్ పర్చేజ్ ఫర్ రూపీస్ టెన్ థౌజండ్ ఆన్ థర్టీ వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ దట్ మిషనరీ విచ్ వాజ్ పర్చేజ్ ఆన్ వన్ వన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వాజ్ సోల్డ్ ఫర్ రూపీస్ నైన్టీన్ థౌజండ్ డ్యూ టు మేజర్ రిపేర్ ఆన్ వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రీప్లేస్డ్ విత్ ఏ న్యూ మిషన్ ఫర్ రూపీస్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ మిషనరీ అకౌంట్ అప్ టు థర్టీ వన్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ బై ఛార్జింగ్ డిప్రిషియేషన్ ఎట్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం అండర్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ ఇది ప్రీవియస్ పేపర్లోది సో ఈ విధంగా లెక్క అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ ప్రాబ్లమ్ చేయడం కోసం ఈ యొక్క మిషన్ అకౌంట్ ని వేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో ఆ విధంగా చూస్తే మిషన్ అకౌంట్స్ అని చెప్పి బ్రాకెట్ లో స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ అని చెప్పి తెలుగులో స్థిర వాయిదాల పద్ధతి అని చెప్పి అనడం జరుగుతుంది డెబిట్ క్రెడిట్ డే టు పర్టికులర్స్ అమౌంట్ డే టు పర్టికులర్స్ అమౌంట్ డెబిట్ క్రెడిట్ సో ఈ విధంగా వేసుకుని మనం లెక్క అనేది స్టార్ట్ చేయాలి ఈ లెక్కను మరొకసారి చూసుకునే ఎలా ఉంటే ఎ కంపెనీ పర్చేజ్ ఎ మిషన్ ఆన్ వన్ వన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఫర్ రూపీస్ ఫార్టీ థౌజండ్ అని చెప్పి అనడం అనేది జరిగింది సో దీనికి ఒక్కసారి మనం జర్నల్ చూసుకునే ఎలా ఉంటే ఈ రియల్ అకౌంట్ ప్రకారం ఒకసారి చూసుకునే ఎలా ఉంటే ఈ యొక్క మిషనరీ పర్చేజ్ చేసామంటే మిషనరీ వచ్చింది మన దగ్గర నుంచి అమౌంట్ లేదా బ్యాంక్ అనేది పోయింది కాబట్టి సో మిషనరీ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని చెప్పి జర్నల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మిషనరీ అకౌంట్ వేస్తున్నాం కాబట్టి టు బ్యాంక్ ఖాతా అని చెప్పి ఫార్టీ థౌజండ్ వేయాలి మళ్ళీ ఒకసారి మనం చూసుకునే ఎలా ఉంటే చూడండి యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ మిషనరీ అకౌంట్ అప్ టు థర్టీ వన్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అని చెప్పి అంటే మనది జరిగింది అంటే మనకి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనేది జనవరి ఫస్ట్ ని స్టార్ట్ అవుతుంది డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ఎండ్ అవుతుంది అని చెప్పి మనకి క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ అంతేకాకుండా బై ఛార్జింగ్ డిప్రిషియేషన్ ఎట్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం అండర్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ అన్నాడు అంటే మనము పది శాతం అన్నది లేదా టెన్ పర్సెంట్ అన్నది డిప్రిషియేషన్ అనేది లెక్క కట్టాలి సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ మిషన్ కొన్నది ఇక్కడ చూడండి వన్ వన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో కొన్నాడు కాబట్టి మనం టూ బ్యాంక్ అని వేసాము సో ఈ రెండింగ్ చూసుకోవాలంటే థర్టీ వన్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అని చెప్పి బై డిప్రిషియేషన్ అని చెప్పి టెన్ పర్సెంట్ అన్నది లెక్క కట్టాలి సో ఆ విధంగా చూస్తే ఫార్టీ థౌజండ్ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ సో ఫోర్ థౌజండ్ ఒక జీరో తీసేస్తే ఆటోమేటిక్ గా టెన్ పర్సెంట్ అవుతుంది అందరికి తెలిసిందే ఫోర్ థౌజండ్ అనేది రావడం అనేది జరిగింది సో మనకి ఈ ఇయర్ లో అంటే పర్టికులర్ గా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో మనకి ఇంకేవి వ్యవహారాలు అనేవి లేవు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మనము ఈ యొక్క అకౌంట్స్ ని ఈ ఇయర్ లో క్లోజ్ చేసేయాలి సో క్లోజ్ చేసేయాలంటే సూత్రం ముందే తెలిసిందే కదా ఏదైతే ఎక్కువ మొత్తం ఉందో ఆ మొత్తాన్ని రెండు వైపులా తేవాలి ఎక్కడైతే లెస్ అమౌంట్ ఉందో అక్కడ అన్నది ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది తేల్చాలి సిబిఐడి అనేది వస్తుంది సో ఒకసారి చూసుకున్నారు అంటే సో ఏదైతే ఎక్కువ మొత్తం అంటే చూడండి ఏది ఎక్కువ ఉంది ఫార్టీ థౌజండ్ ఒక పక్క ఉంది ఫోర్ థౌజండ్ ఒక పక్క ఉంది కాబట్టి ఫార్టీ థౌజండ్ రెండు వైపులా రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ మనం నిల్వ తేల్చాల్సింది క్రెడిట్ సీడ్ కాబట్టి మనకి అదే రోజున టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ న
So balance C by D and C by D stands for carried down. Other than balance B by D and B by D stands for brought down and chipe abdom. Kapate, Ikramamo, Yedete, balance C by D and SMO, and the Marset Rojiki, B by D in the outunde. So Marset Rojiki, choose Kunala, two thousand sixteen December thirty first, next day. 2017 January 1st na to balance B by D and chip mano chupin chale so avadaga to balance B by D and chip 36,000 mano chupistong. Atravata in 2017 lo even a particular summary mano chip oxar mano lakala chusma launte on 1 7 2017 another mission was purchased for rupees 10,000 and chip over Mandi Jarigindi. So in 2017 lo ne Inkoka Adananga, Inkoka mission under the purchase and Jerigende, Kati the Kuda to Bank Kata and Chepi, Manu, Padivel Ropan, So two thousand seventeen, July first, two bank Kata and ten thousand Vale. So Negada, Malay, year ending, year ending two thousand seventeen, December thirty first, depreciation like a cut at so after forty thousand Kimano depreciation like a forty thousand into ten by hundred, first mission key. The Din Kuchi Serikala, you mission Yantakala use in the Anachala important date lane, Chala important. Children Jolly first hundred. And the man of Kona the Jolly first name. Come to Yerlo Yantakala Manu Chesamonte, Vauralga two thousand seventeen year Lamano, six months Amano, Uchesum. Come to my depreciation of the Avadangane, Katas Nasa So two thousand seventeen December thirty first na depreciation of the first mission forty thousand into ten by hundred, four thousand. That's why the second mission is 10,000 into 10 by 100. One year, 10,000 into 10 by 100 1000 rupees. 6 months, the mission is used in the year into 6 by 12. So, this 2017 year, this is the year of 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 then, this year, we will close the year. Close the year. This year, we will 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 close the year. So, we will close the year. So, we will close the year. So, we will Two balance B by D and JP out of the Jerutunde. So I think just the next day means 2017 December 31st, next day 2018 January 1st. So I think just the two balance B by D and JP 41,500 out of the Jerigende. Oxar Mano, in 2018, you have a detail summa on Oxar, Lakalon Chodong. On 31 3 2018, the missionary which was purchased on 1 1 2016 was sold for rupees 19,000 due to major repair. And here we have clear that 31 3 2018 low, this is the mission 1 1 2016 low, and 40,000 mission for another, that is 90,000 rupees key sale. So at the same time, we have 31 3 2018 low, and next day. 1 4 2018 replaced with the new mission for 48,000. And 48,000 petty inco commission under the Kondamanadi Jerigende. So, a mission to Kunte in the Kalchepkonatlo, Yoka mission account debt are two bank Kataka party, two bank and Jeppy 48,000 or Sunday. Mission Amite, a real account prakaro, Manaki Wachin is in Agadula the Banko, Poin is the mission Kapate, Manaki Bank Kata debt are two. Missionary account and also the missionary account as the by bank and chip. You can missionary sale chase in the manam. We are Kotaga April first, two thousand eighteen. Kotha missionary account of forty eight thousand capote to bank account and chip forty eight thousand eight one day. Jerry in the so other way than you can credit sale choose now on two thousand eighteen March thirty first. Now, you can see the motto mission of Konado and a. 2016 January 1st, 40,000 K, our mission is 90,000 K, and we will be able to So, this 90,000 K, we will be able to get the profit or loss. We will be able to get the calculation. So, we will be able to get the 
ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అని చెప్పి మనం లెక్క కట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో ఆటోమేటిక్గా లెక్క కట్టాలంటే ఇది చూడండి ఈ యొక్క టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లోని మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్లోని సోల్డ్ చేశారు సో ఆటోమేటిక్గా మనము త్రీ మంత్స్ డిప్రిషియేషన్ కూడా దీనికి లెక్క కట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అంటే ఈ యొక్క ఫార్టీ థౌజండ్ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ బై ట్వెల్వ్ అని చెప్పి మనం వేయాలి సో ఓన్లీ త్రీ మంత్స్ ఎందుకు యూజ్ చేసాం అంటున్నానంటే అమ్మేసాం అమ్మేసిన తర్వాత మనం అది యూజ్ చేయడానికి అవ్వదు కాబట్టి మనం త్రీ మంత్స్కే డిప్రిషియేషన్ ఉంది లెక్క కట్టాలి సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ చూసుకుని ఎలా ఉంటే ఈ యొక్క మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ నమ్మేస్తాం కాబట్టి ఇందాక చెప్పినట్లే దీనికి ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అనేది మనం ఒక వర్కింగ్ నోట్స్ వేసుకొని మనం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతనా ఉంది కాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ మిషన్ అని చెప్పి ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టుకుని మనము వర్కింగ్ నోట్స్ అనేది చేయాల్సిన అవసరం ఎంతనా ఉంది చూడండి కాస్ట్ ఆఫ్ మిషన్ పర్చేజ్ వన్ వన్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ థౌజండ్కి ఆ మిషన్ అనేది కొండం అనేది జరిగింది సో మొట్టమొదట దీనిలోంచి మొత్తం డిప్రిషియేషన్ మొత్తం తీసేయాలి ఆ విధంగా చూసుకుని ఎలా ఉంటే ఇది వన్ వన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి థర్టీ వన్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు ఫోర్ థౌజండ్ వన్ వన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుండి థర్టీ వన్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వరకు ఫోర్ థౌజండ్ వన్ వన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుండి థర్టీ వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు వన్ థౌజండ్ ఎందుకంటే మూడు నెలలు యూజ్ చేసిన వన్ థౌజండ్ మొత్తం ఫోర్ థౌజండ్ ప్లస్ ఫోర్ థౌజండ్ ప్లస్ వన్ థౌజండ్ మొత్తం నైన్ థౌజండ్ అనేది డిప్రిషియేషన్ రావడం జరిగింది సో అలా తీసేస్తే ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మిషన్ అని థర్టీ వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ థర్టీ వన్ థౌజండ్ అంటే యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు మిషన్ విలువ థర్టీ వన్ థౌజండ్ సో ఇప్పుడు ఈ థర్టీ వన్ థౌజండ్ మిషన్ మనం ఒక ఫార్టీ థౌజండ్కి అమ్మాం అనుకోండి ఫార్టీ థౌజండ్కి సేల్ చేసాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా మనకి నైన్ థౌజండ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు మనము టూ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని చెప్పి బ్రాకెట్ లో ప్రాఫిట్ అని చెప్పి మనం రాసుకోవాలి కానీ మనము ఈ లెక్కలో ఏముందంటే నైన్టీ థౌజండ్ కే అమ్మేసారు అంటే దాని యాక్చువల్ కాస్ట్ ఈస్ థర్టీ వన్ థౌజండ్ బుక్స్ లో విలువ కానీ దానికి అమ్మినది నైన్టీన్ థౌజండ్ కాబట్టి మనకి ఈ లాస్ అనేది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రావడం జరిగింది కాబట్టి బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని చెప్పి మనం వేసి ఈ బ్రాకెట్ లాస్ అని చెప్పి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వేయాలి అంటే ప్రాఫిట్ వస్తే డెబిట్ సైడ్ వేయాలి లాస్ వస్తే క్రెడిట్ సైడ్ వేయాలి రెండు వైపులా కూడా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అనేది మనం రాయాలి కాకపోతే బ్రాకెట్ లో మాత్రం దాన్ని మెన్షన్ చేయాలి ఏదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ సో ఆ విధంగా చూస్తే బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని చెప్పి బ్రాకెట్ లాస్ అని చెప్పి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వేయడం అనేది జరిగింది మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ నా సేల్ చేసాం కాబట్టి బై బ్యాంక్ నైన్టీన్ థౌజండ్ అన్నాం దానికి డిప్రిషియేషన్ కట్టాం కాబట్టి బై డిప్రిషియేషన్ వన్ థౌజండ్ వేసాం దానికి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చూసుకున్నట్టు లాస్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వచ్చింది కాబట్టి బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అన్నాం కానీ యాజ్ యూజువల్ గా మనము ఈ రన్నింగ్ కి డిప్రిషియేషన్ అనేది లెక్క కట్టాలి కాబట్టి ఈ యొక్క ఈ రన్నింగ్ చూసుకున్న వాళ్ళ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కి ఈ రన్నింగ్ అంటే డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఈ డిప్రిషియేషన్ చూసుకుని ఎలా ఉంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ జూలై ఫస్ట్ ను కొన్నటువంటి మిషనరీ టెన్ థౌజండ్ ఉంది దానికి కడితే టెన్ థౌజండ్ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ అంటే వన్ ఇయర్ వాడాం కాబట్టి టెన్ బై హండ్రెడ్ ఇంకా ఇంటూ త్రీ బై ట్వెల్వ్ సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ ఏవి మనం వేయకలేదు వన్ థౌజండ్ మళ్ళీ అదే విధంగా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ న ఇంకొక మిషనరీని మనం కొన్నాం ఎడిషనల్ గా సో అది ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ సో దానికి కూడా మనం డిప్రిషియేషన్ లెక్క కట్టాలి ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ అని చెప్పి ఇంటూ నైన్ బై ట్వెల్వ్ అని చెప్పి వేయాలి ఎందుకంటే మనం నైన్ మంత్స్ దీన్ని యూజ్ చేసాం కాబట్టి సో ఆ విధంగా చూస్తే ఈ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అని రావడం అనేది జరిగింది సో ఫైనల్ గా వాడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఒక్కసారి మనం చదివేసి లెక్కలోకి వెళ్ళిపోదాం కంపెనీ పర్చేజ్ ఆన్ వన్ వన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ రూపీస్ ఫార్టీ థౌజండ్ టూ బ్యాంక్ అని చెప్పి మనం వేయడం అనేది జరిగింది ఆన్ వన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అనదర్ మిషన్ వాజ్ పర్చేజ్ ఫోర్ రూపీస్ టెన్ థౌజండ్ అది కూడా అక్కడ టూ బ్యాంక్ అని చెప్పి మనం వేయడం అనేది జరిగింది ఆన్ థర్టీ వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ద మిషనరీ విచ్ వాజ్ పర్చేజ్ ఆన్ వన్ వన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వాజ్ సోల్డ్ ఫర్ రూపీస్ నైన్టీన్ థౌజండ్ డ్యూ టు మేజర్ రిపేర్ కాబట్టి అక్కడ మళ్ళీ మనం బై బ్యాంక్ అని చెప్పి నైన్టీ థౌజండ్ వేసి దానికి ప్రాఫిట
బ్యాలెన్స్ సి బై డి అని చెప్పి అంటే ఈ నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కలిపేసి ఈ యొక్క ఎయిటీ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోకి తీసేస్తే మనకి బ్యాలెన్స్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ బై బ్యాలెన్స్ సి బై డి అని చెప్పి ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ వేయడం అనేది జరిగింది సో ఆటోమేటిక్ గా మనము ఈ మరుసటి రోజు అంటే నెక్స్ట్ డే చూసుకునే ఎలా ఉంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జనవరి ఫస్ట్ న ఈ యొక్క టూ బ్యాలెన్స్ బి బై డి అని చెప్పి వేసేస్తే ఈ లెక్క అక్కడ తోటి అయిపోయినట్లే సో ఆ విధంగా చూసుకునే ఎలా ఉంటే ఈ టూ థౌజండ్ జనవరి ఫస్ట్ టూ బ్యాలెన్స్ బి బై డి అని చెప్పి ఈ ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ వేసాం సో ఆ విధంగా ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క స్ట్రైక్ లైన్ మెదడు లెక్క అనేది అయిపోయింది సో ఈ విధంగా ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రావడం అనేది జరిగింది ఇంకొక ముఖ్యమైన వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్